హాలే లూయా గుడ్ మార్నింగ్ మరొక ప్రశస్తమైన సమయంలో మన ఏసయ్య మాటలు ధ్యానించటానికి అనుదన ధ్యానం ప్రతిరోజు ఏడు గంటలకి సోషల్ మీడియా ద్వారా మీకు అందిస్తున్నాం ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఎన్నోనో స్థలాల నుంచి తెలుగువారు అనేకులు ఈ అనుదన ధ్యానాల ద్వారా బలపడుతున్నామని తెలియజేస్తున్నందుకే ప్రభువును స్థుతిస్తూ మరింత ఆసక్తితో ఈ యొక్క ఎపిసోడ్స్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాం రండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మీరు మేలు పొందుతుంటే ఆ విషయాన్ని నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్స్ నెంబర్కి ఒకవేళ ఇతర దేశాల్లో ఉంటే నైన్ వన్ డబల్ జీరో వన్ డబల్ జీరో త్రిబుల్ ఎయిట్ నెంబర్కి తెలియజేస్తూ ఉండండి ఇతరులకు కూడా షేర్ చేయండి వారు కూడా దీవించబడతారు ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ నీకు వందరమలయ్యా నీ మాటలు మాకు ఎంతో అవసరమైనవి మా విపత్తు సమయాలలో కష్టములలో క్లిష్ట పరిస్థితులు ఎటు తోచని పరిస్థితుల్లో ఎస్ఐయ ఉన్నాడు అన్న ధైర్యాన్ని కలుగు చేసే నీ సందేశాలను మాకు అందించమని క్రీస్తునామంలో అడుగుతున్నాము తండ్రి అమెయిన్ బాగున్నారండి చాలామంది బాగున్నట్టుగా కనబడుతున్నారు కానీ రకరకాల విపత్తుల్లో ఉండటం గమనిస్తూ ఉన్నాం కొన్నిసార్లు మనం ఎదురు చూచినటువంటి ప్రమాదాలు ఉంటాయి రోగాలు ఉంటాయి బలహీనతలు ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి మనం ఊహించినటువంటి సంఘటనలు జరుగుతుంటాయి వాటిని ఎలాగోలాగా మనం ఎదుర్కోగలమేము కానీ ఆకస్మికంగా జరిగినటువంటి విపత్తులు కానీ సమ్ క్రైసిస్ క్లిష్టమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చినప్పుడు కష్టతరమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కోవాల్సినప్పుడు మనం అనేక సార్లు వాటిని చూచి బెదిరిపోతాం కృంగిపోతాం ఏసువైపు చూస్తే ధైర్యం కలుగుతుంది ప్రోత్సాహం కలుగుతుంది అంతేకాదు వాటిని అధిరోహించటానికి బలాన్ని పుంజుకోగలుగుతాం మనం బాహ్యలోకంలో ఎదుర్కొనే సమస్యలకు మన శరీరంలో ఎదుర్కొనే వ్యాధులకు మన మనసులో పోరా ఎదుర్కొనే పోరాటాలకు వీటన్నిటికీ విడుదల ఇవ్వగలిగిన ప్రభు యశు ప్రభు అని మీరు నమ్ముతున్నారా నమ్మండి ఆయనకు సమస్తము సాధ్యం కాబట్టి మనం ఒక క్లిష్టమైన కష్టతరమైన పరిస్థితుల్లో నుంచి వెళుతున్నప్పుడు కృంగిపోక లోకస్తుల వలె దిగసారిపోక వాటికి లొంగిపోక ప్రభునామంలో విజయాలు చూడాలని మనం ఆశపడా అందుకే దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళటం దేవుని వాక్యాన్ని అన్వేషించటం దైవజనుల ప్రార్థన కోరటం మనకి ఎంతో ఉత్తమమైంది రాజుల రెండవ గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయంలో మొదటి వచనం చదువుతున్నాను వినండి అంతటా ప్రవక్తల శిష్యులలో ఒకటి భార్య నీ దాసుడైన నా పెనిమిటి చనిపోయాను అతడు యహోవాయందు భయభక్తులు గలవాడై ఉన్నాడని నీకు తెలుసున్నది ఇప్పుడు అప్పులు వాడు నా ఇద్దరు కుమారులను తనకు దాసులుగా ఉండటకు వారిని పట్టుకొని పోవటకు వచ్చి ఉన్నాడని ఎలీషాకు మొరపెట్టగా ఇక్కడ ఒక స్త్రీ తన భర్తను పోగొట్టుకుంది అతనికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు ఆ కుమారులు అప్పులు వాడు వచ్చి ఆ కుమారులు ఎత్తుకుపోతాను అంటున్నాడు అప్పు కడతావా లేక అప్పుకు బదులుగా నీ బిడ్డలను బానిసలుగా నేను పట్టుకుపోనా ఆమె భర్తను పోగొట్టుకున్న దుఃఖంలో ఉంది ఇంటి యజమాను లేడే అనే బాధ ఆ బాధలో ఉన్న వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది కదండి అందుక దేవుడు విధవరాండ్రను ఏ కాంగులను ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాడండి వారిని ఆదరించాలని ఆశిస్తున్నాడు దిక్కు లేని వారికి దిక్కుగా ఉండాలని ఆశిస్తున్నారు కానీ మన జీవితాల్లో గమనించినప్పుడు మన లైఫ్ పార్ట్నర్ మన భార్య లేక భర్త మరణించినప్పుడు చాలామంది ఈ రోజుల్లో కృంగిపోవటం మరి ముఖ్యంగా బిడ్డలు కలిగిన తల్లిదండ్రులు వన్ పేరెంట్ ఒక్క తండ్రితో లేక తల్లితో బ్రతకాల్సి వచ్చినప్పుడు అది ఎంత బాధకరమైందో అది అనుభవిస్తున్న వాళ్ళకి తెలుస్తుందండి విచారం ఈ రోజున అనేక కుటుంబాల్లో చనిపోవటం జరగకపోయినా విడిపోవటం జరుగుతుందండి చాలామంది బిడ్డలు కనిన తర్వాత కూడా భార్యభర్తలు విడిపోయి బిడ్డలను ఎంత వేదన పాలు చేస్తున్నారో అన్నది బిడ్డలను పంచుకోవటం ఏంటండి ఆస్తి పంచుకున్నట్టు ఒక వారం నా దగ్గర ఒక వారం నీ దగ్గర అన్నమాట 
లేక ఒకడు నా దగ్గర ఒకరు నీ దగ్గర ఉండి ఉండాలి అని తీర్పు తీరుస్తారని ఇలాంటి మాటలు చూసినప్పుడు తల్లిదండ్రుల యొక్క తల్లిదండ్రులు అనే మాటను విడదీయజాలని మాట ఉండదు బిడ్డలకు తల్లిదండ్రులు కావాలి అందుకే తల్లిని తండ్రిని దేవుడిచ్చాడు తల్లిగా ఆదరించడానికి తండ్రిగా హెచ్చరించడానికి తల్లిగా ప్రేమను చూపించి పరామర్శించటానికి తండ్రిగా సంరక్షించి వారి అవసరతను తీర్చడానికి తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణలో బిడ్డలు పెరిగి గొప్పవారు అవ్వాలన్నది దేవుని ప్రణాళికగా ఉంటే ఈ రోజున అనేక మంది బిడ్డలు ఒక తండ్రి దగ్గరో లేక తల్లి దగ్గరో బ్రతుకుతున్నప్పుడు ఒక లోటు వారి గుడ్డిపోతుందన్న సంగతి అటువంటి వారు చాలా వేదనపాలు అవుతూ ఉండటం మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఈ వీరు చాలా పేదరికంలో ఉన్నారు అసలు పేదరికమే ఒక భయంకరమైనది అవును మీకు అసలు పేదరికం అంటే తెలుసా ప్రపంచంలో ఈ రోజున ఎంతమంది పేదలు ఉన్నారో తెలుసా అంతెందుకు మన భారతదేశంలో పేదలుగా ఉన్నవారు ఇంకా ఎన్ని లక్షలు అనాలా కోట్లు అనాలా ఎంతమంది పేదరికంలో ఉన్నారో తెలుసా ధనవంతుల శాతం ఎక్కువ పేదల శాతం ఎక్కువ గమనించండి పేదల పరిస్థితిని ఆలోచిస్తే తినటానికి తిండి లేక ఉండటానికి ఇల్లు లేక ఎంత కష్టపడిన ఆహారాన్ని పొందలేక బిడ్డల అవసరతలు తీర్చలేక అవసరతలు పడే వారు ఎందరో ఉన్నారు ఎందుకు అలాంటి వారు బాధపడుతున్న బాధపడుతూ ఎందుకు వారు అప్పులు చేస్తున్నారంటే వారి చా జీతాలు చాలనందున వారి రాబడి చాలనందున బీదలు అప్పుల పాలవుతున్నారు కొన్నిసార్లు ప్రభుత్వాలు బీదలకు అప్పిస్తారట అప్పివ్వటం ఎందుకు సహాయం చేయొచ్చు కదా అప్పెలా తీరుస్తారు వారు వారికి పనిస్తే ఇంకా బాగుంటుంది కనీసం కష్టపడటానికి పని లేదయ్యా మాకు అప్పులు తీర్చుకోవడానికి జీతాలు లేవు అని వేదన పడే వాళ్ళు ఎందరో ఉన్నారు కదండి ఇక్కడ ఈమె అసలే పేదరికంలో ఉంది అప్పుల్లో ఉన్నారు వీళ్ళు కుటుంబం యజమాను చనిపోయాడు ఇప్పుడు ఎలా అప్పు తీర్చాలి అనే బాధతో ఉన్న సమయంలో ఆ అప్పులు వాడు వచ్చి అప్పు తీసుకునేది ఇంత దానికి వడ్డీలు పెరిగేది ఎంతెంతో కదా అది అప్పు తీర్చకపోతే వడ్డీ పెరుగుతూనే ఉంటుంది కదా ఒక స్థాయి ఇచ్చేటప్పటికి నిన్ను జప్తు చేయడానికి వస్తారు నీ మీద నీ నీ కొండదాంతో దోచుకొని తీసుకుపోతారు అప్పులు వారు కదా ఇంతకీ పోని వీరికి ఏమైనా సొత్తులు ఉన్నాయా భూములు ఉన్నాయా బంగారాలు ఉందా ఆస్తులు ఉన్నాయా అంటే వీరికి ఏమీ లేవు ఏముందంట ఏముందమ్మా నీ ఇంటిలో అనే ఇలీష అడిగినప్పుడు ఆమె చెప్పింది ఏం చెప్పింది అది నా ఇంటిలో నీ ఇంటిలో ఏముందంటే నా నీ దాసులైన నా ఇంటిలో నూనె కొండే ఒకటి ఉన్నది అది తప్ప ఇంకేమీ లేదు నూనె కొండ ఉంది ఆ కొండలో ఎంత నూనె ఉందో కూడా తెలియదు కొండ అది కనీసం ఇత్తడిది కాదు స్టీల్ది కాదు కొండలు ఎంత చౌకో మనకు తెలుసు కదండి ఇప్పుడు ఎవరు వాడటమే లేదు ఆ మట్టి కొండలో కొంచెం నూనె ఉంది అది తప్ప ఇంక ఏ వస్తువు లేదు ఏ ఆస్తి లేదు ఏ సొత్తు లేదు మాకున్నదంతా తలకు మించిన అప్పు మీకు అప్పులోనాయా తీర్చేయండి తీర్చే వరకు కొంచెం మిమ్మల్ని మీరు అదుపులో పెట్టుకోండి తిండి విషయంలో దూబ్రా విషయంలో అనవసరమైన వస్తు వాహనాలు వస్త్రాలు కొనే విషయంలో కొంచెం పొదుపు చేసుకొని ప్రార్థించి దేవుని సందులో మీకున్న సంపాదన పెట్టి ప్రార్థించండి మీ అప్పులన్నీ తీరిపోతాయి అంతేగాని అప్పు చేసిన పప్పు కూడని పూర్వకాలు ఒక సామెత ఉండేది మా చెన్నైలో అప్పైన నిప్పు లాంటి సారాయి తాగాలని చెబుతూ ఉండేవారు ఇవాళ అప్పులు చేసేవాళ్ళు కొందరు పేదరికం వల్ల అప్పు చేస్తున్నారు కొందరు జలసాల కోసం అప్పు చేస్తున్నారు అన్నది కూడా మనకు తెలుసు కదా అప్పుతో ఆడంబరాలు చేసుకొని అప్పు తీర్చలేక అవస్థలు పడేవారిగా కూడా చాలామంది ఉంటున్నారు తీర నిండా మునిగిన తర్వాత అన్ని సోర్సెస్ క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంక ఏ గతి లేనప్పుడు ఒక పెద్ద క్రైసిస్ ఎటు పోలేక ముందుకు పోతే నుయ్యి వెనక్కపోతే గొయ్యి అన్నట్లు ఎంతమంది ఇస్తారండి మీకు అప్పులు వాళ్ళు వీళ్ళు ఇస్తారు ఎన్ని ఎన్ని రోజులు ఇస్తారు ఇక నీకు అప్పించినా తిరిగి రాదయ్యా అని ఇవ్వరు కదా అన్ని డోర్స్ క్లోజ్ అయిపోయిన సమయాలలో కొంతమంది ఇక ఎటు తోచని పరిస్థితుల్లో వారు డిప్రెషన్లోనికి వెళ్ళిపోవటం చూస్తున్నాం కదా అటువంటి పెద్ద క్రైసిస్ ఎదుర్కోవటం సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కోవటం కష్టాలను ఎదుర్కోవటం మనం గమనిస్తున్నాం అటువంటి స్థితిలోనే ఉంది ఇక్కడ ఈ యొక్క విధవరాలు 
అప్లోడ్ చేశాడు నీ బిడ్డలందరూ తీసుకుపోతారు కొన్ని కొడుకులు ఉన్నారు కుమారులు ఉన్నారు వారు ఏదన్నా చేస్తారులే వారితో పని చేయించుకొని అప్పులు తీర్చుకుందాంలే ఏదన్నా ఆదరిస్తారులే అనే ఆశతో ఆ తల్లి ఉంటే ఆ బిడ్డలు వేరే వారు బానిసలుగా తీసుకుపోతామని వచ్చినప్పుడు మనం విశ్వాసం లేని వారు అయితే ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న వారు ఏం చేస్తారు చెప్పండి నాంత విషయం తెచ్చుకొని తిందాం రండిరా మీరు పోయి వాళ్ళ దగ్గర చాకిరీ చేసే కంటే ఈ బతుకు బతకడం కంటే చస్తేనే మీరని వాళ్ళ అప్పులు తీర్చలేక ఆత్మహత్యలు చేసుకునే వాళ్ళు ఎందరో ఉన్నారండి ఒక సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఎదుర్కోలేని పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు ఇంకా జీవితమే అంతమందించుకుంటే సరిపోద్ది అనుకుంటున్నారు కానీ అంతటితో మన భారాలు తీరతాయి అనుకుంటున్నారా లోకంలో కష్టాలు భరించలేమని చస్తే మరింత కష్టము ఆ నిత్య నరకములో అనుభవించాలి తెలుసా నరహత్య చేయకూడదన్ను చెప్పిన మాట మీరు విన్నారు కదండి ఇతరులను చంపటం ఎంత తప్పో మనల్ని మనం చంపుకోవటం కూడా అంతే కదా మన జీవము దేవుడు ఇచ్చింది దాన్ని మనం మనల్ని మనం చంపుకోవటానికి మనకి అధికారం ఇవ్వలేదు దేవుడు కానీ ఈ రోజున అనేక మంది డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయి వేరే దారి లేక అటువంటి క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో లేకపోతే తిరుగుబోతు దారులుగా మారటం దొంగలుగా మారటం దోపిడిగారులుగా మారటం మోసాలు చేయటం అన్యాయాలు చేయటం అబద్ధాలకు గురైపోవటం భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి దిగజారిపోతాం కూడా చూస్తూ ఉన్నాం నా పరిస్థితులే నన్ను ఇట్లా రౌడీగా చేసినవి అని చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు కదండి నా పరిస్థితులే నన్ను ఇలా కర్కసుడిగా చేసినవి అని చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మీకు క్లిష్టమైన పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు ఏం చేస్తున్నారండి ఒకవేళ ఇంత పెద్ద క్రైసిస్ మీకు లేకపోవచ్చు దిన దినగండం నూరేళ్ళు ఆయుష్ అన్నట్టు ఏదో ప్రతిరోజు ఏదో ఒక సమస్య వచ్చేస్తుంటుంది అండి ఇంటి వారి ద్వారానే వస్తుంది సొంత వారి ద్వారానే వస్తుంది ఇరుగుపొరి వారి ద్వారా వస్తుంది ప్రభుత్వాల ద్వారా కలుగుతుంది పరిస్థితుల ద్వారా ప్రభావం వల్ల కలుగుతుంది మరి అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం ఏం చెయ్యాలి మనం ఏం చేయగలం మనం చావా అంతం దానికి ముగింపు కాదండి ఏం చేసింది ఈ స్త్రీ ప్రవక్త దగ్గరకు వెళ్ళింది ప్రభు దగ్గరకు వెళ్ళొచ్చి వాళ్ళ ఆ రోజుల్లో ప్రవక్తల అవసరం మనకి దేవునికి నరులకుడు మధ్యవర్తి ఒక్కడే ఆయన క్రీస్తు వేసుకున్న నరుడు పాత నిబంధనలో శిల్వ యాగం ఇంకా ముగించలేదు కాబట్టి ప్రవక్తల ద్వారా యాజకుల ద్వారా దేవుని దగ్గరకు వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉండి ఉంది ఇప్పుడైతే మనం ఆయన కృపాసనం దగ్గరికి ధైర్యంగా వెళ్ళొచ్చు చేస్తున్నాం వాళ్ళు నీ బాధలన్నీ దేవుని ముందు పరిచి నువ్వు ప్రార్థిస్తే అయ్యా నాకు దిక్కు లేదయ్యా నీవే దిక్కని నమ్ముతున్నా నాకు సహాయం చేయమని అడిగి చూడండి ఎలా చేస్తాడో ఏం చేస్తాడో ఎలా అంటే అద్భుతాలు జరుగుతాయో అన్నది నేను మీకు వివరించలేదు కానీ మీరే సాక్ష్యం ఇవ్వగలుగుతారు నమ్మండి దేవుని ఎందుకు వెళ్ళండి మీ బాధలు శ్రమలతో మీరు సంక్షోభ పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరు తీర్చలేని సమస్యల్లో ఉన్నప్పుడు ఏసయ్య కూడా తీర్చలేని అనుకోవద్దండి ఎవరు తీర్చలేని ఎవరేమి చేయలేని పరిస్థితుల్లో కూడా ఏసయ్య నీ కొరకు అద్భుతాలు చేయడానికి శక్తి కలిగిన వారిగా ఉన్నాడు ప్రేమ కలిగిన వారిగా ఉన్నాడు ఈ స్త్రీ పరిగెత్తుకుంటూ ఆ దైవజనుడి దగ్గరకు వెళ్ళి తన సంగతి చెప్పుకుంది తన సంగతి చెప్పుకుందండి మనం ప్రభు సన్నిధిలోనికి వెళ్ళినప్పుడు మన సంగతి చెప్పుకోవాలి మన హృదయాన్ని తెరవాలి మన హృదయాన్ని తెరిచి చెప్పుకుంటున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు పరిశుద్ధాత్ముడు మనల్ని గద్దిస్తాడు ఎందుకు చేస్తావు నువ్వు అప్పు బుద్ధిహీనంగా ఎందుకు నువ్వు అప్పులు పాలయ్యావు లేక అజ్ఞానంగా ఎందుకు ప్రవర్తించావు లేక ఎందుకు నీ జీవితాన్ని నువ్వు ఇలా తప్పుదారి పట్టించుకున్నావు అన్నది మనం గ్రహించుకుంటాం ఎప్పుడైతే మన తప్పులు తెలుసుకొని ఒప్పుకుంటుంటామో అప్పుడు మన హృదయం శుద్ధీకరించబడుతుంది మన మన చుట్టూ ఈగల్లాగా దోమల్లాగా చుట్టుకున్న సమస్యలన్నిటి నుంచి మనకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది నీ హృదయం శుద్ధీకరించబడ్డప్పుడు చూడండి ఒక మురికి కాలువ మురికి కాలువ దగ్గరకు వెళ్తే ఎన్ని దోమలు ఉంటాయో అక్కడ ఒక శుభ్రమైనటువంటి ప్రశాంతమైన స్థలంలో మీరు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ దోమలు ఉండవు ఒక చక్కటి పుష్పాలతో ఉన్న ఒక గార్డెన్కి మీరు వెళ్ళి చూడండి అక్కడ సువాసనలు వెదజల్లే స్థలముగా ఉంటుంది అక్కడ చక్కటి బటర్ఫ్లైస్ ఉంటాయి చక్కటి తూనీగలు ఎగురుతూ ఉంటాయి కానీ ఈ దోమలు ఈగలు ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ కలుగు చేసే క్రిములు ఉండవు కదా మన హృదయం ఎప్పుడైతే క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడుతుందో మనం కూడా అలాగూ దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకుంటున్నప్పుడు మన సమస్యలన్నీ వాటంతటవే పటాపంచలైపోతాయి ఈమె తన జీవితాన్ని ప్ర ప్ర దైవజనుడి దగ్గర చెప్పుకుంది నీ దగ్గర ఏముందమ్మా దేవుడు ఏదన్నా చేయాలంటే నీ దగ్గర ఉన్నదాంతో ఆయన చేస్తాడండి ఆయన అద్భుతాలు చేసేవాడు కొంచెం నూనుంది ఓకే 
కొంచెం విశ్వాసం ఉంది కొంచెం నా దగ్గర ఈ అవకాశం ఉంది ఖచ్చితంగా మీ క్రైసిస్లో మీ యొక్క క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో నీకు తప్పించుకునే మార్గం చూపిస్తారు మీరు ఎంత అద్భుతం జరిగిందో ఈ అధ్యాయం మీరు చదివితే అర్థమవుతుంది పెరుగు పురుగు వారి దగ్గర పాత్రలు తెచ్చి ఆ కొండలో ఉన్న కాస్తను అన్ని పాత్రల్లో పోసినప్పుడు పాత్రలన్నీ నిండినాయని కరువు కాలం అప్పులన్నీ తీర్చగలిగింది తర్వాత తన జీవనోపాధి కూడా సరిపడినంతటువంటి ఆదాయం దొరికింది అన్నప్పుడు మనం అడిగి ఊహించిన దానికంటే అద్భుతాలు జరుగుతాయి మీరు ఏ విధమైన క్రైసిస్లో ఉన్నా ఒకవేళ నువ్వు భర్తకు వెక్క నీ రోగం ఇలాంటిది అని వైద్యులు చెప్పిన నీ ఆర్థికమైన సంబంధమైన క్రైసిస్ అయినా ఒకవేళ నీ భర్త నీతో నేను సంహా సంసారం చేయను నేను నిన్ను విడిచిపెట్టేస్తారని నేను భయపెట్టిన నీ భర్త నిన్ను విడిచిన నీ భార్య నిన్ను విడిచిన నీ భార్య నీ మీద విడాకులు కేసులు పెట్టిన అటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళండి కోర్టులు ఎమ్మట మనుషులు ఎమ్మట తిరగాల్సిన పరిస్థితి లేదు ప్రభు సన్నిధులు మొరపెడితే చిన్నమైన పెద్దమైన చిన్న చిన్న గండాలు ఉంటాయి మనకి అనుదనం దాటవలసినవి ఏసయ్యా నాకు సహాయం చేయమని అడిగి ముందుకు వెళ్ళండి అద్భుతాలు మీ జీవితంలో జరుగుతాయి చాలా మంచి ప్రాణం చేసుకుంటాం పరిశుద్ధుడ ప్రేమ గల తల్లి అనేకమైన క్లిష్టమైన పరిస్థితులు శోధనకరమైన పరిస్థితులు కష్టకరమైన పరిస్థితులు ఈ లోకంలో మేము ఎదుర్కోవలసి ఉంటుండగా మానవ జీవితమే ఇలాంటి పోరాటములతో కూడిందన్న సంగతి మరువక ఇటువంటి పోరాటముల నుండి మమ్మల్ని విడిపించటానికే నీవు ఈ లోకానికి వచ్చి పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం చేసావని మా వలె శోధించబడి పాపము లేని వాణిక మా కొడుకు యాగమై మాకు విమోచన కలుగు చేసావన్నది నమ్ముటకు నీ కృపాసనం దగ్గరకు వచ్చి మా సమస్యలను మా కష్టములను మా క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో మేము ఎదుర్కోలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్న బలహీనతలు నీ సందులో చెప్పుకొని ఒప్పుకొని క్షమించబడటకు అద్భుతములు చూచి నేను మహిమపరచటకు మా ఒక్కొక్కరికి నీ సహాయము చేయమని క్రీస్తునామములు అడుగుతున్నాను తండ్రి మెయిన్ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు కుమారుడైన క్రీస్తు యొక్క కృపయు ఆదరణకర్త అయిన పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసం కూడి వచ్చిన మనందరికీ ఇప్పుడు నువ్వు సదాకాలము తోడేయడం గాక ఆమె దేవుని స్తోత్రం మీరు ప్రార్థించండి మీకోసం మేము కూడా ప్రార్థన చేయాలంటే నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ సెవెన్ నెంబర్కి ఒక టెక్స్ట్ లేక వాయిస్ మెసేజ్ ద్వారా వాట్సాప్ చేయండి మీరు ఇతర దేశాల్లో ఉంటే నైన్ వన్ డబల్ జీరో వన్ డబల్ జీరో త్రిబుల్ ఎయిట్ నెంబర్కి వాట్సాప్ పెట్టండి దయచేసి టెక్స్ట్ కానీ వాయిస్ మెసేజ్ కానీ పెట్టండి ఈ నెంబర్కి ఫోన్ చేయడానికి ప్రయత్నించకండి మీ వాట్సాప్లన్నీ మేము పరిశీలించి మీకోసం ప్రార్థిస్తున్నాం మీరు ప్రార్థించండి అద్భుతమైనటువంటి జవాబులను ఆయన చేసే ఆశ్చర్య సాక్ష్యాలను మనం కలిగిన వారిగా ఉండగలుగుతాం డాక్టర్ జయపాల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయడం షేర్ చేయడం మీ పేరు ఊరు కామెంట్ సెక్షన్లో కొంచెం టైప్ చేయడం మర్చిపోకండి ప్రవచితం అయితే మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి మళ్ళీ రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి లైవ్లో జూమ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు దేవుని మహాకృప మీకు తోడేయండి